das harmlos an, aber... Ich war letzten Samstag bei einer Party auf dem Land. Die meisten Partygäste waren mir bis dato unbekannt. Da waren ein paar Frauen, die schienen mir sehr nett. Doch ich wollte an dem Samstag mal was früher ins Bett. Deshalb setze ich mich zu den jungen Pärchen mit den Kindern. Ich dachte, das wird den dicken Abstand schon verhindern. Hätte natürlich nie dieses Lied geschrieben, wenn es wirklich so gewesen wäre. Ist klar. Kaum dass ich saß, sah ich diese beiden blond gelockten, süßen kleinen Bengels, wie sie ganz alleine hoppten. Drei Kerzen vor sich aufgebaut, mit denen die beiden spielten. Ich sah nur, wie sie irgendwelche Sachen in die Flamme hielten. Bevor da was passiert, dachte ich, geh ich da vorbei. Die spielen mit Feuer und ich fehl die Polizei. Ich setze mich zu ihm und sagte, na, lass das doch besser mal sein. Sonst ärgert sich noch die Mama doch weit gefühlt, denn dem war gar nicht so. Denn just in dem Moment kam ihre Mama wieder vom Klo. Sie fauchte mich gleich an, was dächte ich mir dabei. Und dass, wenn ihre Kinder mit Feuer spielen, das voll in Ordnung sei. Und warum müsste ich mich eigentlich einmischen? Ich show wie Clown. So wie ich aussehe, hätte ich eh keine Ahnung von Kindern und von Frauen. Man muss die Kinder machen lassen, sagte sie. Sonst werden sie einen später hassen. Ich dachte, toll, toll, toll. Wie findest du den? Kriegen die Kinder keine Grenzen? Werden sie bald die Schule schwänzen? Das war natürlich auch ein Kackspruch, aber egal, was ich gesagt hätte. Das war Öl auf Muttis Lampe und nurierte sich in Rage. Ich dachte, hoffentlich verlangt sie nicht am Ende noch eine fette Gage. Während sie mir weiter die Leviten las, trank ich einen Schnaps nach dem anderen, bis ich vergaß, warum ich überhaupt mit der Mama stand. Und irgendwie wurde mir ganz langsam Blümrand. Da plötzlich hält sie in und sagt, Mensch, sei doch mal still. Was riecht denn hier so angebrannt? Das ist doch nicht der Grill. Learning by burning. Learning by burning. Genau, es war einer ihrer Kleinen, der da so streng roch. Sie schrie mich an, jetzt tu doch was, jetzt hilft dem Kleinen doch. In meinem Duselkopf stolpert ich zu dem Unglückskind. Deine Haare brannten lichterloh und fackelten im Wind. Ich kippte ganz spontan meinen Schnaps über seine Rübe. Das hätte ich nicht tun sollen, denn jetzt wird's wirklich trübe. Doch erstmal gab es eine imposante Explosion. Die Mutter schießt ihr, was ist mit meinem Sohn? Also das konnte ich jetzt überhaupt nicht mehr verstehen. Denn was mit ihrem Sohn war auf Kilometer gut zu sehen. Da hörte man schon die Feuerwehr, ich dachte Gott sei Dank kommt jetzt professionelle Hilfe und macht Schluss hier mit dem Pack. Doch wieder lag ich falsch, das ging der Punk erst richtig los. Es kam die freiwillige Feuerwehr aus Halbermoos. Die feiert ihren zehnten Einsatz in 150 Jahren. Drum kam sie mit dem ganz großen Löschzug angefahren. Es dauerte eine Weile, bis einer es endlich schaffte, die Sirenen abzustellen, während die Party meute gaffte und dabei eifrig diskutierte, was man machen müsste. Es gab wirklich keinen, der es nie noch viel besser wusste. Doch reden allein, das weiß jedes Kind. Weder war vorher noch bei starkem Wind, der Junge brannte immer noch und machte ordentlich Licht. Trotzdem fand die Feuerwehr den Wasseranschluss nicht. Nach einer Weile kam endlich Wasser aus der Spritze, wo vorher noch der Junge stand, war jetzt eine große Pfütze. Für die Feuerwehr war die Sache damit schnell erledigt. Und ich dachte noch an Muttis kleine Predigt. Er kannte jetzt die pädagogische Überlegenheit von der Dame. Ich dachte, klar, wenn ihr Sohn den heutigen Abend überlegt mit Sicherheit kein Pyromane. Learning by burning. Learning by burning. Learning by burning. Yippa. Learning by burning. Yippa, 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 yippa.
Und ich sprach zu Gott, er sagte, er versteht in meiner Hand und ich sagte, wo es lang geht. Doch frag mich nicht, was ich von dir denke, glaub ja nicht, dass ich dir irgendwas schenke. Jetzt quasi, damit wir auch für den Abend, für den Rest des Abends vollständig sind, ähm, ein Mann, den ihr alle kennt, zumindest die Songs, wie gesagt, die Hits der 80er, 90er. Das Beste von heute wird heute gespielt. Äh, ein herzlichen Applaus für Herwig Mitteiger. Thank <laughs> you.
Dank für den tollen Empfang. Ich will euch einen Song von der letzten Platte, der ist Fandango. Ein Stück ist über einen Tag in der Woche, der mir ganz besonders nicht liegt. Wenn alle, wenn alle das machen, was wir Musiker angeblich immer machen, nämlich zu Hause bleiben und im Bett liegen, morgens um fünf die Autos nicht auf der Straße rollen und einen wecken, keinen Briefkasten klappert, dann ist das soweit für einen Spaziergang. Das ist
kleines Stück von Danny, der Danny singt das, der war jetzt äh, monatelang mit unserem Lieblingsstartortkommissar Axel Prahl unterwegs und äh, ich habe die gesehen, das war wunderbar und ein Stück, was die in den letzten Monaten nicht gespielt haben. Ja, also das ist eigentlich eine Adaption von Tom Waits, von Cats von dem, ähm, das Busch, der Original heißt der Big in Japan. Das heißt so was ähnliches wie Angeber, das muss man wissen. Das ist so eine Religion, das heißt in dem Sinne, dass man sagt, ich bin zwar hier nur eine ganz kleine Nummer, aber eben in Japan eine ganz große, habe ich versucht zu übersetzen, war auch recht einfach, in Fett in Japan. Dann habe ich versucht, die Erlaubnis dafür zu kriegen. Die Erlaubnis hat die aber nicht gekriegt, weil das Stück zu nah am Original dran war. Dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, ich gehe noch ein bisschen weiter von dem Stück weg. Und seitdem heißt das Fett in Taiwan. Das liegt daran, dass mein Therapeut mir empfohlen hat, 
Er hat mir gesagt, das ist mein Thema und ich sollte möglichst viele Songs über Eifer so spielen. Ähm, fängt ganz harmlos an, aber ist, hat es faustig hinter den Ohren, das hört man dann am Ende. Vorstandsvorsitz, allein. 
als äh, Volk gewordener Schauspieler Präsident Volk geworden war und sich nichts Besseres vorgenommen hatte als die glorreiche Sowjetunion, wie sie ja von einigen genannt wurde, also den Osten in die Knie zu zwingen, wirtschaftlich wie militärisch. Und man fragte sich, wie lange kann das gut gehen? Ich saß im Kino, sah das kleine Lämpchen und dachte, ob es im wirklichen Leben auch einen Ausweg gibt, einen wie den Notausgang. Wo sie alle, also bitte eigentlich nie 
fühle den Mann im Schrank, ich bin zu alt für eine Lehrer bei der Deutschen Bank. Ich bin zu alt für einen Chinesen-Konzern und ich bin zu alt. Und ich seh euch fern, ich bin zu alt für jeden guten Rat. Ich bin zu alt, Komma, Oma, geh mal Butterfahrt. Ich bin zu alt. Zu alt. Ich 
schwarze Peter, da wo die Leiche ist. Die Leiche im Keller, der Mann am Schein. Wenn der Körper schon kalt ist und das Herz noch warm. Ich kann mir nicht sagen, wohin es jetzt geht.
Jetzt sind wir quasi schon beim Ende anbelangt. Und zwar möchten wir uns bei euch erstmal natürlich, das mache ich jetzt im Namen von allen, es werden, nachher werden wir noch runterkommen und uns persönlich bei jedem bedanken. Ich mache das aber jetzt mal im Namen der Band, die ich erstmal nochmal, bevor ich mich dann dazu hinreißen lasse. Nee, mache ich nachher. Okay. Nein, mache ich. Nee. Ich stelle die Band einfach nochmal vor. An den Keyboards, Danny Chuck! Am Schlagzeug, Benny Greve. Am Bass, Mr. Reggie Worthy. An der zwölfseitigen Gitarre und am Gesang, Herbig Mitteregger. Das, was ich sagen wollte, im Namen der Band bedanke ich mich bei euch für eure unglaublich souveräne, aufgeschlossene Art und auch fröhliche Art. Der Nürnberg an sich, das sage ich ganz ehrlich, hat im Ruhrgebiet keinen guten Ruf. Aber ich werde es ins Ruhrgebiet tragen und werde sagen, das ist alles Quatsch. Der Nürnberg an sich ist echt nicht schlecht. So, wir verabschieden uns mit einem Urlaubslied, was eigentlich nicht nötig wäre, weil es ist heute im Urlaub, aber von daher passt es ja auch. Ja? Ja, blöd, ne? Passt irgendwie nicht, aber ist egal. Ich frage irgendwie nur eine Anlage.
stieg langsam in die Höhe. Das Geld war alles ausgegeben. Wie hatte Fleur. Das war also Afrika, der schwarze Kontinent. Irgendwie enttäuschend, wenn man Tarzan-Filme kennt. Schon 
Das fällt mir jetzt ein an der Stelle, einen Schluss zu bringen. Wir wissen nicht, wie wir aus der Nummer rauskommen sollen. Vielleicht wäre jetzt an der Stelle noch ein angepasstes, entspannteres Tempo, quasi der heutigen Wirtschaft angepasst. So in Richtung Reggae. Wir haben heute noch kein Reggae gespielt. Auch das ist sensationell, exklusiv ein Reggae. Das gab es noch nie auf einem Five String Banjo.
time of time Von meinem Mond persönlich Und auch die Sonne schien an dem Tag sehr Starten. Wir es im Kleinen gehen, im wahrsten Sinn des Wortes global. Auf das ein Funke von uns darüber fehlt, wir haben das ganz entspannt und quasi